మరొక పర్యాయం ఇలాగున మాయమగల సువార్తను కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలిసే భాగ్యాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించారు దాని కొరకు వందనాలు మారుతున్న కాలంలో ఎన్నటన్నిటికీ మారనే దేవుని మాటలు ఎంతో శ్రేష్టదాయకమైనవి మనిషి గుణగణాలు ఎలా మారుతూ ఉన్నాయో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఒక మనిషిలో గుణం మార్చబడటానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ విసుగుపోయినటువంటి ప్రజలకు దేవుని యొక్క వాకు ఒక పరిష్కారం అని నేను చెప్పగలను వ్యక్తిలో సమూలమైనటువంటి మార్పు కలిగినప్పుడు కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లుబొగుతుంది అలా కుటుంబంలో మార్పు జరిగినప్పుడు ఆ వీధిలో ఆ గ్రామంలో ఆ ఊరిలో అలాగనే వారుంటున్న రాష్ట్రాలు దేశంలో సౌభాగ్యంగా ఆనందదాయకంగా ఉండగలుగుతాయి అలాంటి వాక్యాన్ని వినడానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి వాక్య భాగాలు మన కొరకు దేవుడు పదహారు వందల సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో వివిధ నేపథ్యాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా దైవ వాక్యాన్ని వ్రాయింపచేశాడు వ్రాయుటకు ప్రేరణ కలుగ చేశాడు ఇదెంతో అద్భుతమైనటువంటి సంగతి మరి అటు వాక్యాన్ని నువ్వు ప్రేమించాలని ప్రేమించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావని నిన్ను బట్టి స్థుతిస్తూ వాక్యం వినడానికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాను అన్నట్లు గణతంత్ర దినోత్సవం ఘనంగా జరుపుకున్నాం దేవుడు మన దేశాన్ని ఎంత సమృద్ధిగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చాడో ఎంత ఎదిగింప చేశాడో అన్ని రంగాలలో మనం చూస్తూ ఈ కార్యాలన్నిటి కారణమైన దేవుని బట్టి స్థుతించాలి ఒక క్రైస్తవునిగా ఒక ప్రభువును రక్షకునిగా ఎరిగిన వ్యక్తిగా నీ బాధ్యత నా బాధ్యత ఏమిటి అని అంటే వాక్యం చెప్పినట్లుగా దేవుడు మనల్ని ఏ దేశంలో ఉంచాడో ఆ దేశ క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు అది కనీస బాధ్యత తన ప్రజలు తమను తామును తగ్గించుకొని ఆయన మందిరంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ దేశాన్ని నేను బాగు చేస్తాను అని ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కనుక మన వంతుగా ఆ భాగ్యాన్ని మన వంతుగా ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చి ప్రభు పనిలో ప్రభు యొక్క కార్యంలో మన దేశం యొక్క అభివృద్ధిలో సామాజిక స్పృహతో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలతో పాటు సామాజికమైనటువంటి స్పృహ కలిగిన వారమై ప్రజలకు పరిచర్య చేయబద్ధులమై ఉన్నాం అని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా మంచిది గత ఎపిసోడ్స్ అన్నిటిల్లో తెసలోనిక పత్రిక కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఆ క్రమంలో గలతి పత్రిక ఆ క్రమంలో అపోస్తుల కార్యగ్రంథాన్ని పూర్తి చేసుకోవటానికి ప్రభు కృప చూపాడు ఈరోజు మరొక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలని ప్రారంభం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా ఈ వాక్యాలు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నా మట్టుకు నేను ప్రభుకు సమీపంగా ఉండటానికి నా మట్టుకు నేను దేవునికి వాక్యానికి లోబడటానికి అహాన్ని చంపుకోవటానికి మన ఎదుట గర్వంగా నడుస్తున్న ప్రజల ఎడల ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియనప్పుడు వాక్యం మనను అలుస్తూ ఉంది అలా నేను ఎదుగుతూ ఉండటానికి వాక్యం సహాయం చేస్తూ ఉంది సమాజంలో మనం అనుకున్నట్లుగా ప్రజలు ఉండరు అలాంటప్పుడు మనలోని భావోద్రేకాలు మరింతగా ఆత్మీయతకు దూరం చేస్తాయి అలా కాకుండగా వాక్యం మనను భద్రపరుస్తూ ఉంది ఇదెంతో జీవవాక్యం నిత్య జీవపు మాటలని పేతులు ఆనాడే చెప్పారు ఈనాటికి అది సత్యమే కనుక ఈరోజు యోహాను వ్రాసిన మొదటి పత్రికను మనము ఉపద్ఘాతాన్ని లేదా రచయితను గురించి విందాం ఈ రానున్నటువంటి ఎపిసోడ్స్ అన్నిటిలో కూడా యోహాను వ్రాసిన మొదటి పత్రికను ధ్యానం చేస్తామని మనం చేస్తూ ఉన్నాను మంచిది 
తరలి ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమైన ఎస్ఐయ ఈ సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించారు వందనాలు నీ వాక్యం మాలో నా చెడును కడుగుతూ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ తప్పులను తెలియపరిచినప్పుడు ఒప్పుకోవటానికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు విధేయత చూపటానికి కూడా మీరు కృప చూపుతూ ఉన్నారు నీకు వందనా డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు మా దేశాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేశారు ఎంతో శ్రేష్టత సుసంపన్నమైనటువంటి దేశంలో నన్ను నాటారు ఆ మీదట నన్ను నిన్ను ఎరుగునట్లుగా కృప చూపారు అంతటితో ఆగకుండగా నువ్వున్న దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయమని నేర్పారు సామాజిక స్పృహతో నీ కలిగిన దానిలో దేశానికి ఉపయోగపడమని నేర్పారు ఆ క్రమంలో కొన్ని పనులు మా పరిధిలో నా పరిధిలో చేయుటకు కృప చూపుతూ ఉన్నారు దాని అంతటిని బట్టి వందన ఈ దినము మా దేశ ప్రధాని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ప్రతిపక్షాలు దేశ త్రివిధ దళాలను మీ చేతుల్లో పెడుతూ మా దేశమును సంరక్షించి వర్ధిల్లింపచేసి గంత పొందమని నేటి వాక్యపు ధ్యానమును మీ కృప కప్పు చెప్పుకుంటూ మరంత మీకు సమీపంగా ఉండినట్లుగా మీలో ఎదుగునట్లుగా కార్యం చేయమని యేసు క్రీస్తు నామంలో స్థుతించి వేడుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మా తల్లి ఆమెన్ ఆమెనని నాతో ఏకీవించిన మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక అనగానే పాటికి మీకు అర్థమై ఉండాలి ఈ పత్రిక రాసినటువంటి వ్యక్తి యోహాను అని మీకు జ్ఞాపకానికి రావాలి ఎవరు ఈ యోహాను అని అంటే మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించింది ఆయన ఇంక కొంత దూరము వెళ్ళి జబదై కుమారుడగు యాకోబును అతని సహోదరుడు యోహానును చూచెను వారు దోనిలో ఉండి తమ వలలు బాగు చేసుకుని చుండిరి వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండ్రి అయిన జబదైని దోనిలో జీతగాండ్ర వద్ద విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి మార్కు భక్తుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఈ యోహాను ఎవరి కుమారుడు అని అంటే జబదయి కుమారుడు అని వాక్యం గుర్తు చేస్తాం ఈయనకు ఒక సోదరుడు కూడా ఉన్నాడని వాక్యం గుర్తు చేస్తాం యాకోబు యొక్క సహోదరుడు ఇరవై వచనంలో ఈ యోహాను యొక్క స్థితిగతులు తెలియపరుస్తూ ఆయన దగ్గర పనివాళ్ళు ఉన్నారని వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర పనివారు ఉన్నారని అంటే సంపదలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని మనం గమనించగలుగుతాం డబ్బున్న వ్యక్తి ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే వారు చేపల వ్యాపారం చేసేటువంటి వారు ఆయన వ్యాపారం పనివారు కలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని గుర్తు చేస్తూ అంతేనా అని అంటే యేసుప్రవారు పిలిచాడు పిలిచాడు కనుక ఆయన వెంబడించాడు వెంబడించాడు కనుక ఆ మాట కూడా చదువుదాం మతేశ్వ వార్త పదిహేడో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట పెట్టుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారు ఎదుట రూపాంతరము పొందిన యేసు ప్రవారిని వెంబడించినటువంటి వారు అనేకులలో అపోస్తులుగా పన్నెండు మందిని ప్రభు ఏర్పరచుకున్నటువంటి గుంపులో ముగ్గురు యేసు వారి అంతరంగిక శిష్యులలో ఒకటిగా ఎంచబడ్డాడని మత యేసు వార్తలో మనము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుంపు యేసు వారి అంతరంగిక శిష్యులలో ఒకటిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలానే యోహాను వ్యాపార విధానంలో ఉన్నటువంటి ధనికమైనటువంటి కుటుంబానికి చెందినవాడు మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభువారి శిష్యులలో అంతరంగిక శిష్యుల్లో ఒకడు మాత్రమే కాదు యోహానుభక్తుడు 
యోహాన్ సువార్తలో పదమూడో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడో వచనంలో ఇలాగూ తను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆయన శిష్యులలో ఏసు ప్రేమించిన ఒకడు ఏసు రొమ్మున ఆనుకొనొచ్చు నేను అని తన గురించి తాను రాసుకున్నాడు ఏసు ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు ఎంత అద్భుతమైనదో కదా అలానే అపోస్తుల కార్యగ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్య లేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి అని చదువుతూ ఉన్నాం యోహాను భక్తుడు విద్య లేని పామరుడు అని ఈ వచనంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ క్రమమంతటిలో మనకు పురుకొల్పటానికి కొన్ని మాటలు మన మనసుకు తెచ్చుకున్నాం ఆయన పనిలో ఉండగా ప్రభు పిలిచాడు తన జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఒక పనిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన పని కొరకు యోహాను భక్తుడును పరిచర్యకు పిలిచినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం పనిలో ఉండగా దేవుడు పిలుస్తాడు దేవుడు తన పనికి పని చేయగలిగిన మనస్సు కలిగిన వారిని పిలుస్తాడు కానీ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను దేవుడు ఎన్నడూ పిలవలేదు పిలవడు యోహాను భక్తుడు పనిలో ఉండగా ప్రభు పిలిచాడు మరి నిన్ను నన్ను దేవుడు పిలిచినప్పుడు పనిలో ఉన్నామా లేకపోతే ఖాళీగా ఉండగా ఈ పని అయితే బాగుంటుంది గౌరవం దొరుకుతుంది అన్న కోణంలో దేవుని పరిచర్యకు పిలవబడ్డాను అనేటువంటి భ్రమలో ప్రభు పనిలో ఉన్నావా మెట్టుకు ఎలా వచ్చినా దేవుడు తన మహిమ కొరకు వాడుకుంటాడు అది వేరే సంగతి కానీ పనిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు పిలుచుకొని తన చిత్తంలో ఆయన యోహాను భక్తుల ద్వారా పరిచర్య జరిగించాడు నువ్వు ఎలా పిలువబడ్డావు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తూ ఉండగా ఆయన గమనాన్ని విధానాన్ని గమనించగలిగావా యోహాను పిలువబడ్డాడు పిలుపుకు వెంటనే లోబడ్డాడు దేవుడు చాలాసార్లు నిన్ను తనతో పాటు పని చేయటకు ఆయన పొలములో పని చేయటకు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు యోహాను వచ్చినట్లుగా వెంటనే ఎంత అద్భుతమైన మాట మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో వారు దోనిలో ఉండి తమ వలలు బాగు చేసుకుని చుండగా వెంటనే ఏ ఆయన వారిని పిలువగా పనిలో ఉన్నటువంటి వారిని పిలువగా వారు తమ తండ్రి అయిన జబదైని దోనిలో జీతగాండ్రి యొక్క విడిచిపెట్టి తమ బాధ్యత నెరవేర్చి వెంటనే ప్రభుకు మాటకు పిలుపుకు లోబడి ఆయనను వెంబడించారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి నిన్ను దేవుడు ఎన్నోసార్లు పిలుస్తున్నాడు కదా ఆయన శిష్యుడిగా ఉన్నమని ఆయన పని నువ్వు జరిగించాలని అనేక సార్లు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వాయిదా వేస్తున్నావు వెంటనే నువ్వు లోబడి దేవుని వెంబడిస్తే అది చాలా క్షేమం అది ప్రభుకు మహిమ దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పిలుపు కొయాహాను వలె నువ్వు లోబడి విన వెంటనే ఆయనకు సమర్పించుకొని ఆయన వెంబడించు ఆయన పరిచయలో పాలు బాగొస్తుడు యోహాను వాడుకున్న దేవుడు యోహాను పిలిచిన దేవుడు ఈ సమయంలో నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఆ పిలుపు నిర్లక్ష్యం చేయి దేవుడు నిన్ను పిలిచినప్పుడు రాగలిగితే క్షేమం అని వాక్యం నేర్పుతూ మరి అలాంటి పిలుపు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు వెంబడించినటువంటి వ్యక్తిని ఎలాంటి వ్యక్తి ఆయన అని అంటే చదివాము మనం అపుస్తల కార్యగ్రంథంలో విద్య లేని ఆమరుడు దేవుడు తన పని కొరకు గొప్పవారిని పిలిచాడు జ్ఞానవంతుల్ని పిలిచాడు డబ్బున్న వారిని పిలిచాడు 
వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వారిని పిలిచారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను పిలిచాడు కడు చదువు లేనటువంటి వారిని సైతం దేవుడు పిలిచాడు ఆయన వాడుకోవటానికి నువ్వు సాధనంగా ఉండాలని దేవుని ఆశ నువ్వు అందుబాటులో ఉంటే నీ శక్తి సామర్థ్యాలతో దేవుని పని జరిగించలేవు నీ శక్తి సామర్థ్యాలతో నిత్య నరకాగ్నికి వెళుతూ ఉన్న ఒక ఆత్మను వెలుగులోకి నీవు నేను తీసుకురాలేము ఆయన కృపే ఈ పరిచయం జరిగించేది నాకు చదువు లేదు నేను దేవుని సేవ చేయలేను అని నువ్వు అనుకోవచ్చు అది నిజమే కావచ్చు చదువు కంటే దేవునికి లోబడటం దేవుని పిలుపుకు లోబడటం చాలా గొప్ప సంగతి దేవుడు నేర్పిస్తాడు గ్రహింపులోకి తీసుకొస్తాడు విధిలేని పామరులు వాడుకునేటువంటి దేవుడు నిన్ను కూడా వాడుకోవటానికి ప్రభు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అలాంటి గొప్ప యోహాను రాసినటువంటి ఏసు రోమున ఆనుకున్న ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు వ్రాసినటువంటి ఏసు అంతరంగ శిష్యుల్లో ఒకడైన యోహాను భక్తుడు వ్రాసినటువంటి దేవుని పిలుపుకు వెనువెంటనే లోబడి వచ్చినటువంటి యోహాను వ్రాసినటువంటి ఈ పత్రికను మనము ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం ఆయన ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి కాపరుగా ఉన్న కాలంలో క్రీస్తు శకం తొంభై ఐదు వంద సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మొదటి శతాబ్దంలో ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాయటం జరిగింది అప్పటికే రెండు తరాలు గడిచిపోయాయి యోహాను భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి కాపురుగా ఉంచబడ్డాడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘం స్థాపింపబడింది అపోస్తల కార్యగ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆ సంఘ స్థాపనలో పౌలు యొక్క ప్రయాసం ఎంత ఉన్నదో పౌలు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొని ఎఫ్ఎస్సి సంఘాన్ని స్థాపించటానికి దేవుడు నిలవబెట్టి వాడుకున్నాడో చూసాం అలాంటి సంఘంలో సంఘ కాపురిగా యోహాను భక్తుడు ఉన్న కాలం ఈ పుస్తకం ఈ పత్రిక వ్రాసినటువంటి కాలం మొదటి రెండు తరాలు ప్రభువును మొదటి తరంలో ఉన్న ఆసక్తి మొదటి తరంలో ఉన్న శ్రద్ధ ఈ మూడో తరంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రైస్తవులకు లేదు చల్లారిపోయింది వారి ఉత్సాహం తగ్గిపోయింది వారికి క్రైస్తవ్యం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది ఒక ఆచారబద్ధమైన భక్తిగా మారిపోయింది ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి నామకార్థ స్థితికి క్రైస్తవ్యం వెళ్ళిపోతున్న తరుణంలో అనేకులలో ప్రేమ చల్లారిపోతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో కొత్త ధరం బోధలను గుర్తించలేక పోతున్నటువంటి తరుణంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉనికి కలిగినటువంటి క్రైస్తవ్యం కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో అపోస్తుడైన యోహాను ఈ పత్రికను వ్రాశాడు ఈ మాటలు వింటూ ఉంటే నీకేమనిపిస్తూ ఉంది మొదట్లో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఇప్పుడు లేదు కాదు మొదట్లో ఉన్నటువంటి భక్తి ఇప్పుడు లేదు కాదు మొదట్లో ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధ భక్తులు ప్రభు కొరకు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళే విషయంలో చదివే విషయంలో స్వార్థ చెప్పే విషయంలో సన్నగిలినట్లుగా మన కుటుంబాలలో మన సంఘాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏది దైవికమైన బోధో ఏది ప్రభు బోధో ప్రభు బోధ కాదో ఎరగనటువంటి స్థితిలోకి నేటి క్రైస్తవ సంఘం వెళ్ళింది ఈ పత్రిక వ్రాసే సమయానికి సంఘం లోపల సంఘానికి లోపల నుండి ఇరుకైనటువంటి అబద్ధ బోధలతో సమస్య ఎదురైంది కానీ సంఘం వెలుపల నుండి ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదు శ్రమలు కలగలేదు అపస్థుడైన పౌలు ఇరవై అధ్యాయం అపస్థుల కార్య గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పైలో చెప్పాడు మీలో నుండి నేను వెళ్ళిన తరువాత మీలో నుండి క్రూరమైన తోడేళ్లు మందులోకి వస్తాయి అవి కనికరించవు అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి మిమ్మల్ని మోసపుస్తారు ఆ విషయాలు చెప్పాడు వారు వచ్చి చెప్పే మాటలు ఏమిటి అనంటే ఆత్మ మంచిది 
కానీ శరీరం పదార్థం అది మంచిది కాదు అని చెప్తారు ఆత్మ శరీరంలో బంధింపబడింది ఆత్మ దేవుని బీజం శరీరం అనేటువంటి పదార్థము నుండి ఆత్మను విడిపిస్తాం ఇదే పరమార్థం అని నోస్తిక వేదాంతం ప్రబలుతూ ఉన్నటువంటి కాలం అది వారు ఏమంటారంటే దేవుడు దేహంతో రావటం అనేది అసంభవము ఇది ఊహించటము ఇది జరిగే పని కాదు అని వారు తలుస్తారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే యేసు క్రీస్తు దేవుడే కానీ ఆయన శరీరం ఆకారం లేదు దైవ ప్రత్యక్షతను వారు అంగీకరించలేరు అందుకని యోహానుభక్తుడు ఏమన్నాడు అని అంటే యోహాను వ్రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు గాడని చెప్పు వాడు తప్ప ఎవడు అబద్ధికుడు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకనే ఆ సంఘానికి గుర్తు చేస్తూ ప్రతి ఆత్మను నమ్మక పరీక్షించుకొనిడి అనే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు తన ప్రేమను యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా లోకములోనికి వెల్లడపరిచాడు అని వాక్యం చెబుతుంది చూడండి యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టను గనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకుని ఉన్నాము తెలుసుకొని వచ్చున్నాము మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తము మన ప్రాణములను పెట్టబద్ధులమై ఉన్నాము వారు ఏమంటున్నారంటే యేసు క్రీస్తు దేవుడే కాని శరీరధారి కాదు అన్నప్పుడు ప్రతి ఆత్మను నమ్మక పరీక్షించండి అని అంటున్నారు వారు ఇంకేమంటారో తెలుసా బాప్తిష్యం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన దేవుడయ్యాడు శిలువ వేయబడినప్పుడు ఆయన మానవుడయ్యాడు వీరి వాదన శిలువ మీద దేవత్వం వారిని విడిచింది అనే వారి తలంపు ఖండిస్తూ యోహాను భక్తుడు ఈ పుస్తకాన్ని ఈ పత్రికను వ్రాయటం జరిగింది నేడు దినాల్లో కూడా యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని స్మరిస్తున్నటువంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం నీవు ఈ పుస్తకాన్ని కనుక చదవగలిగితే మన విశ్వాసంలో బలపరచబడి ప్రభు కొరకు నిలబడగలుగుతాం ఆయన అన్ని విషయాల్లో రక్త మాంసముల విషయంలో పాలివాడు కావటంతో సహా ఆయన మన వంటి వాడు కావటం తప్పనిసరి ఆయన శరీరధారిగా ఈ లోకానికి రాకుండా ఉంటే ఆయన శిలువులో తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చకుండా ఉన్నట్లయితే ఆయన శిలువులో మరణించి పునరుద్ధానుడుగా సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేవకపోతే మనకు మోక్ష మార్గం పరలోక మార్గం దొరికేది కాదు ఆ సంగతి వీరికి గ్రహింపు లేక వీరు మంచి ఉద్దేశంతో ఏసు దేవుడు అంటున్నారు కానీ మరొకటి విస్మరించారు మరి ఈ బంధింపబడినటువంటి ఆత్మను విమోచన కార్యం క్రీస్తు శిలువులో జరిగించాడు అని విస్మరిస్తూ వారిని క్రొత్త బోధలోకి వారిని నడిపిస్తూ గ్రహింపు లేకుండా గలిబులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ గుంపుకు ఆ సంఘంలో లేచినటువంటి వారికి యోహాను భక్తుడు వ్రాస్తూ ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలే యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఇది దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యోహాను వ్రాసినటువంటి పత్రికను మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆయన అంటున్నాడు ఒకటో అధ్యాయ మూడో వచ్చినలో మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అలాగనే నాలుగో వచనంలో అంటున్నాడు మన సంతోషము పరిపూర్ణ మొగుటకై మేము ఈ సంగతులు వ్రాయిచున్నాము అని అంటున్నాడు రెండో అధ్యాయము మొదట వచనములు అంటున్నాడు మీ పాపము మీరు పాపము చేయకుండుటకై ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయిచున్నాను అని అంటున్నాడు ఇరవై ఆరవ వచనం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో అంటున్నాడు మిమ్మను మోసపరుచు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు వ్రాసి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో మరొక మాట అంటున్నాడు దేవుని కుమారుని నామందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకున్నట్లు ఈ సంగతులు మీకు వ్రాయుచున్నాను అని యోహాను భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఎన్ని ఎందుకు 
ఈ పత్రికను నేను మీకు రాస్తూ ఉన్నాను అని అంటున్నాడు దేవుని బిడ్డారా లేఖనం మన జీవితాలకు మరింత వెలుగును కలుగు చేస్తుంది యోహాను ఈ పత్రికను మాత్రమే కాదు యోహాను సువార్తను వ్రాసాడు ఒకటో పత్రిక రెండో పత్రిక మూడో పత్రిక యోహాను వ్రాసాడు అలాగనే నూతన నిబంధనలో ప్రవచన పత్రిక ప్రకటన గ్రంథాన్ని కూడా ఈయన వ్రాసాడు ఈ క్రమంలో ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తున్నా సంఘాలకు వ్రాయబడినటువంటి పత్రికలు కొన్నైతే వ్యక్తులకు రాసిన పత్రికలు కొన్నైతే కొన్ని పత్రికలు సార్వత్రిక పత్రికలు ఆ సార్వత్రిక పత్రికలలో యోహాను రాసినటువంటి పత్రికలు ఉన్నాయి ఆ పత్రికలను మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము అబద్ధ బోధ ఏమిటో దేవుని ఆత్మకు సంబంధించింది ఏమిటో గ్రహించగలుగుతాం ఒక మాట గుర్తు చేస్తా యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రియులారా అనేకలు అయిన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళు ఉన్నారు గనక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి ఇది నేటి సంఘానికి గొప్ప సవాలు ప్రియమైన దేవుని విశ్వాసి నువ్వు వినుచు ఉన్నటువంటి ప్రతి బోధ అది ఆత్మ సంబంధమైనదా కాదో పరీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయం మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం అలాంటి దినాలలో ఉన్నటువంటి మనకు ఈ పత్రిక ఎంతో మేలుకరంగా ఉంటుందని నేను ఆశపడి ఈ అధ్యాయాలను కొనసాగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీవు అబద్ధ బోధ గుర్తెరిగిన వ్యక్తివై యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అవతారాన్ని వ్యవహాను రాసినటువంటి సువార్తలో ఆది ఎందు వాక్యం ఉన్నను వాక్యము దేవుని ఎద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృప సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలే మనము ఆయన మహిమను కనుగొంతిమి అధ్యదో వచ్చిన ఎవడైనను ఎప్పుడైనను దేవును చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచాను చివరిగా జవాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన ఆయన మన నిమిత్తము వాక్ అయిన దేవుడు శరీరాన్ని ధరించినటువంటి దేవుడు లోకమునికి దేవుణ్ణి బయలుపరిచినటువంటి క్రీస్తు మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టను గనుక దీని వలన దేవుని ప్రేమ ఎట్టిదో తెలుసుకొని ఉన్నాము మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తము ప్రాణము పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాం దేవుడు ఈ సర్వసత్యంలోకి మనందరినీ నడిపించి ఈ పత్రికలో ఉన్న సంగతులు నేర్చుకున్నట్లుగా దేవుడు సహాయం చేయను దాక తరలి ఉంచుతాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రేమైన తండ్రి మీ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మేము ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం ఆయన విద్యలేని పామనుడే కానీ నువ్వు పిలిచినప్పుడు నువ్వు వాడుకోవటానికి ఇష్టపడి పిలిచినప్పుడు విన వెంటనే లోబడ్డాడు ప్రభు ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్నటువంటి సహోదరుల్లో ఎవరైనా దేవా నువ్వు పిలిచినప్పుడు ఇంకా సందిగ్ధంలో ఉంటే ఇప్పుడే నీ పరలోకపు సంబంధమైన పిలుపుకు లోబడి నీ నామం మహిమార్థమై వారు వాడబడినట్లుగా నీకు సమర్పించుకొని రాగులున్నట్లుగా కృప చూపి మహిమ పొందండి అబద్ధ బోధ యేసు గొప్ప దేవుడే కానీ ఆయన శరీరాన్ని ధరించలేదు అంటూ ఉన్న నాస్తిక వేదాంతాన్ని సవాలు చేస్తూ ఖండిస్తూ వ్రాసిన యోహాను పత్రికను మేము ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా మీరు సహాయము మాకు అనుగ్రహించమని వినుచున్న వారి జీవితాలలో ఏదే దేవుని సంబంధమైన బోధో కాదో గ్రహించు ఆత్మను మా అందరికీ అనుగ్రహించమని ఏసు క్రీస్తు వారి నామంలో స్థుతించి వేడుకొని ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించు